बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्व फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं इसमें फर्स्ट टाइम सिक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेलेंट टू वन वोल्ट स्टूडेंट्स वन वोल्ट हमारे पास इक्वल होता है बाई फार्मूला वर्क पर यूनिट चार्ज के चूंकि वर्क की, की यूनिट जऊल होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है इस हिसाब से वन वोल्ट इक्वल होता है वन जऊल पर कूलम के सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सेकंड एमसीक्यूज है द क्वांटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बेसिकली वो आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछ रहा है तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी थर्ड एमसीक्यूज है अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन विच डायरेक्शन विल द पार्टिकल मूव आफ्टर इट इज रिलीज तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास साउथ टू नॉर्थ है मींस पोस्टर से नेगेटिव है लिहाजा ये पार्टिकल डायरेक्ट होगा टुवर्ड्स साउथ सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फोर्थ एम है वट इज द चार्ज दैट अपियर्स ऑन द प्लेट ऑफ द टेन पीको फेरेट कैपेसिटर इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ नाइन वोल्ट हमें कैपेसिटेंस भी गिवन है वोल्टेज भी गिवन है हमने फाइंड करना है चार्ज तो हमारे पास फार्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी सी कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू 10 पीको फेरेट गिवन है 1 पीको फेरेट टेन एस पावर माइनस ट्वेल्व फेरेट के इक्वल होता है C की जगह इसकी वैल्यू लिख दी और वोल्टेज जो हमें गिवन है वो नाइन वोल्ट है इन दोनों क्वांटिटीज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा 90 पीको कूलम फिफ्थ एमसीक्यूज है व्हाट इज द वोल्टेज दैट शुड बी अप्लाइड टू द फाइव माइक्रो फेरेट कैपेसिटर टू अकोमोलेट वन माइक्रो कूलम चार्ज ऑन इट्स प्लेट अब हमें चार्ज भी गिवन है और कैपेसिटेंस भी गिवन है तो इस केस में उसने हमसे वोल्टेज पूछी है अगेन सेम फार्मूला हम यूज करेंगे क्यू इक्वल टू सी यहां से चूंकि हमने वोल्टेज भी फाइंड करनी है तो V आ जाएगी Q बाई सी के इक्वल Q हमें गिवन है वन माइक्रो कूलम इसकी वैल्यू पुट कर दें C हमें कैपेसिटेंस गिवन है फाइव माइक्रो फेरेट तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी जीरो पॉइंट टू वोल्ट जो कि ऑप्शन ए है सिक्स एम सिक्यूज है कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है सेवंथ एम सी क्यूज है वट इज द टोटल कैपेसिटेंस वेन थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 थ्री आर कनेक्टेड इन पैरल तीन कैपेसिटर्स हैं और उनको पैरल में कनेक्ट किया गया है तो ये बताएं इस पैरल कम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी जब कैपेसिटर्स पैरल में कनेक्टेड होते हैं तो इनकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस सिंपल इन कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल कैपेसिटेंसिस को एड करके हमारे पास आ जाती है लिहाजा इस केस में जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो होगी C1 वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सो ऑप्शन बी इज कुरेक्ट आंसर एट्थ एमसीक्यूज है इफ थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसिस वन फ्रॉड टू फ्रॉड एंड टेन फ्रॉड आर कनेक्टेड इन पैरल देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी अगेन यहां पे हमारे पास तीनों कैपेसिटर्स पैरल में कनेक्टेड हैं लिहाजा जो हमारे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसिस का सम होगी सो C1 वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ये हमें इक्वलेंट कैपेसिटेंस देगी इस केस में जब आप इन कैपेसिटेंसिस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 फ्रॉड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट नाइन्थ एम है वेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरल द टोटल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंडिविजुअल कैपेसिटेंस वैल्यूज The dash individual capacitance values. वो ये कह रहा है जब capacitors को आपस में parallel में connect किया जाता है तो total capacitance individual capacitances से क्या होती है ज्यादा होती है कम होती है equal होती है या ये हम determine नहीं कर सकते तो इसका right answer है option A greater than. Tenth एम सी क्यूज है वट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर वो बेसिकली पूछ रहे एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ चार्ज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलेवंथ एमसीक्यूज है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इक्वल होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट सो ऑप्शन ए इज 
राइट आंसर नेक्स्ट ट्वेल्व एमसीक्यूज है आर टू ट्वेंटी ओम रेजिस्टर इज इन सीरीज विद अ टू पॉइंट टू माइक्रोफेरिक कैपेसिटर द टाइम कॉन्स्टेंट इज टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू आर सी आर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें टू ट्वेंटी ओम गिवन है सी कैपेसिटेंस है वो हमें गिवन है टू पॉइंट टू माइक्रोफेरिट जब आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट टॉ आ जाएगा 480 एटी माइक्रो सेकेंड सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास 13 एमसीक्यूज है और ये लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल इज बाई डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल हमारे पास इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के जो कि ऑप्शन बी बन रही है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज